എല്ലാവർക്കും എൽ സി എച്ച് എഫ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇവിടെ ഞങ്ങളും സുഖമായിട്ട് പോകുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയുമായിട്ടല്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് റെസിപ്പിയുടെ ഒരു കൂട്ടവുമായിട്ടാണ് അതായത് എൽ സി എച്ച് എഫ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐഡിയാസുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് തനിച്ച് താമസിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതികളാണ് ഡയറ്റിലുള്ളതെല്ലാം ബട്ടർ കോഫിയോട് കൂടി മുട്ട ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഓരോ ദിവസവും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബട്ടർ കോഫിയിലാണ് ഇരുപത് ഗ്രാം വരെ ബട്ടർ മധുരമില്ലാത്ത കാപ്പിയിലോ ചായയിലോ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബ്ലെൻഡറോ ഒരു ബീറ്ററോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ബ്ലെൻഡറിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല രുചിയാണ് മധുരമില്ലാത്ത കുറവ് തോന്നുകയേ ഇല്ല ബട്ടർ പറ്റാത്തവർക്ക് ഫുൾ ഫാറ്റ് ഫ്രഷ് ക്രീമും ഉപയോഗിക്കാം പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അലർജി ഉള്ളവർക്ക് പകരം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കാം ബട്ടർ തനിച്ച് കഴിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കഴിക്കാം ഈ കോഫിയെ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കോഫി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ആറു മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ സ്റ്റാമിന നൽകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ശരീരത്തിലെ ഫാറ്റ് റിവേഴ്സിന് ബട്ടർ കോഫി വളരെ സഹായമാണ് ഇനി നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐഡിയകളിലേക്ക് പോകാം ഒരു ബുൾസയും ഒരു മുട്ട പുഴുങ്ങിയതും കുക്കുമ്പർ കഷ്ണങ്ങളും ഒലിവ് കായകളുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ഓരോ ഓംലെറ്റാണ് സാധാരണയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഓംലെറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറി ടൊമാറ്റോസും ചീസും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് വൈദന ഫ്രൈയോ മഷ്റൂം ഫ്രൈയോ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിതറിക്കൊടുക്കാം ഈ ചീസി ഓംലെറ്റിൻ്റെ കൂടെ ബട്ടർ കോഫിയും കൂടി കഴിക്കണം ഇനി രാത്രിയിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഓംലെറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ കുക്കുമ്പറോ ബെൽപ്പപ്പറോ ഒക്കെ സലാഡായിട്ട് കൂടെ കഴിക്കാം ഇനി അടുത്ത ഐഡിയ വെജിറ്റേറിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പനീർ ഫ്രൈ ആണ് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മുട്ട മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപ്പും കുരുമുളകും ആഡ് ചെയ്ത് അതിൽ മുക്കിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഷുഗറില്ലാത്ത ആളുകളാണ് എങ്കിൽ അല്പം കാബൂളി കടല മാവ് തയ്യാറാക്കി അതിൽ മുക്കി പനീർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചില ആളുകൾക്ക് കാബൂളി കടല കഴിച്ചാൽ ഷുഗർ കൂടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം മാക്സിമം മുപ്പത് ഗ്രാം കാബൂളി കടല പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളത് അതും വല്ലപ്പോഴുമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സ്ഥിരമാക്കരുത് ഒരു ദിവസം മാക്സിമം അമ്പത് ഗ്രാം ചീസാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളത് അതിലും കൂടാതെ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ഇതിനോടുകൂടി ബട്ടർ കോഫിയും നമുക്ക് കഴിക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഫ്രഷ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കോഫിയും നട്ട്സുമാണ് ഫുൾ ഫാറ്റ് ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് വാങ്ങേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് കോഫിയിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രീമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് വാൾനട്ടും ബദാമും നൂറ് ഗ്രാം വരെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ പിസ്തയും കാഷ്യനട്ടും പത്ത് പീസിൽ കൂടരുത് അതിൽ കാർബ് കൂടുതലുള്ള നട്ട്സാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ബ്രസീൽ നട്ടും മക്കാഡമിയ നട്ടും കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയാണ് കഴിവുള്ളവർക്ക് വാങ്ങിക്കഴിക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസ് നട്ട്സിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട് അടുത്ത മെനുവിൽ കാണുന്നത് ബട്ടർ ടീയും ബോയിൽഡ് എഗ്ഗും കുക്കുമ്പർ കഷ്ണങ്ങളുമാണ് കട്ടൻ ചായയിൽ ബട്ടർ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് മാക്സിമം ഒരു ദിവസം മൂന്ന് മുട്ടയാണ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളത് ഒരു മുട്ടയിൽ നിന്നും പതിമൂന്ന് ഗ്രാം വരെ പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ കഴിക്കണം മുട്ടയിൽ കഴിച്ച ബാക്കി പ്രോട്ടീൻ ഉച്ചക്കോ രാത്രിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി അടുത്തത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് എഗ് ബജിയാണിത് പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയിൽ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി കവർ ചെയ്ത ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ടർ കോഫിയോട് കൂടി ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെയും കഴിക്കാം ഈ എഗ് ബജി റെസിപ്പി ഞാൻ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്
ഒരു ദിവസം ബട്ടർ കോഫിയും ബുൾസയും മാത്രമാണ് ഞാൻ കഴിച്ചത് ബുൾസ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ ഉപ്പും കുരുമുളകും വിതറി കൊടുക്കാം മറിച്ചിടാതെ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ക്രീമി ടേസ്റ്റ് ആണ് മറ്റൊരു ദിവസം ഞാൻ ബുൾസയി രണ്ട് സൈഡും മറിച്ചിട്ട് വേവിച്ചു അത് ഞാൻ ഹോം മെയ്ഡ് ടൊമാറ്റോ സോസും ചില്ലി സോസും മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്താണ് കഴിച്ചത് അപ്പോൾ സാൻഡ്വിച്ചസ് ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു എൽ സി എച്ച് എഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെയും ചില്ലി സോസിൻ്റെയും വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ ദോശകളുടെ ഐഡിയാസാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ബദാം ഫ്ലോറും മുട്ടയും തേങ്ങയും മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ദോശയാണിത് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു കോഴിമുട്ട ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സാധാ വിഭവങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇടക്ക് ദോശകളും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് തേങ്ങയും മുട്ടയും അല്പം ഫ്ലാക്സിഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദോശയാണ് അടുത്തത് തേങ്ങയും മുട്ടയും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ദോശയാണ് ഏത് സാധാരണക്കാർക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ദോശ തേങ്ങയിൽ മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി അരച്ചെടുത്ത് മുട്ട മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് ഇനി അടുത്തത് വെജിറ്റേറിയൻസിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് പനീർ ബുർജിയാണ് തക്കാളിയും വെൽപ്പപ്പറും സ്പ്രിങ് ഓണിയനും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത് പനീറും ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അല്പം ഗരം മസാല പൊടിയും മാത്രം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ മല്ലിപ്പൊടിയുടെയും മുളക് പൊടിയുടെയും ടേസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതുകൂടി ചേർക്കാം ഇനി അടുത്ത മെനുവിൽ ബട്ടർ കോഫിയോടു കൂടി രണ്ട് പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയും ഒരു അവക്കാടോയുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാട്ടിൽ ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട് വെണ്ണപ്പഴം എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണിത് വെജിറ്റേറിയനായ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി മുട്ടയ്ക്ക് പകരം കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഈ ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട് രാവിലെ കഴിക്കാം തേങ്ങാപ്പാലിലോ ബദാം പാലിലോ നിങ്ങൾക്ക് ജ്യൂസാക്കി കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം ബട്ടറിൽ ധാരാളം വൈറ്റമിൻസ് മഗ്നീഷ്യം പൊട്ടാസ്യം എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പുറമെ നല്ല ഫാറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ടാണിത് ഇതിൻ്റെ തോലോ വിത്തിൻ്റെ തോലോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിൽ പെട്ടുപോവരുത് നല്ല ചവർപ്പായിരിക്കും ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിവിടെ ബദാം പാലിലാണ് അവക്കാഡോ ജ്യൂസാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഒരു അവക്കാഡോ ജ്യൂസാക്കിയാൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാകും ഈ ഒരു ജ്യൂസോടെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മറ്റൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല പിന്നീട് വിശക്കുമ്പോൾ മാത്രം അടുത്ത ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ മതി ഇനി മറ്റൊരു ദിവസം ബട്ടർ കോഫിയോടൊപ്പം ഓംലെറ്റ് കഴിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഓംലെറ്റിലേക്ക് ബെൽപ്പപ്പറും തക്കാളിയും പച്ചമുളകും മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് ഓംലെറ്റിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ മാറ്റം വരുത്താം വ്യത്യസ്തമായ വെജിറ്റബിൾസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊരു സ്പിനാച്ച് ഓംലെറ്റ് ആണ് സ്പിനാച്ചും അതായത് പാലിക്ക് ചീര പച്ചമുളകും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ ഓംലെറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്ത ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മെനുവിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു എൽ സി എച്ച് എഫ് ഭക്ഷണ രീതി വിശക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക വിശപ്പ് മാറിയാൽ നിർത്തുക എന്നതാണ് ഭക്ഷണം കുത്തി നിറയ്ക്കരുത് അതുപോലെ ഇടവേള പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവുകൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരിക ദിവസവും കുറഞ്ഞത് മൂന്നര ലിറ്റർ വെള്ളം കഴിക്കണം മൂന്ന് നാല് ഗ്ലാസ് ഉപ്പിട്ട നാരങ്ങാവെള്ളം കഴിക്കണം ഭക്ഷണത്തിന് കല്ലുപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലെ എൽ സി എച്ച് എഫിലെ ലഞ്ച് ഡിന്നർ ഐഡിയാസുമായി ഉടനെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുവരെയും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി